السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسل علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطى وقوموا لله قانتین صدق اللہ العظیم درور کچھر اگنیت سروتا بندو در انتریک پریتی اور شبچھا جانیے شروع کچھی سائما سپر سپر سوجن نے چینل کونو فلر فردائی شکتہیک دھرمیوں انسٹھان جمار خدبہ اسکر خدبار آلو چھو بشے خچے پو بیترو نمازر گروتو نمازر فضیلت اللہ سبحانہ تعالی پویتر قرآن الكریم ارشاد کو رچن حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین اور تھا تم در نماز گلو شنگ رکھن کرو بشش کرے مد برتی نماز اور اللہ رشم نے امون بھاوے دڑاو جمن انگو تو شب کرا دڑائی سورہ بقورہ آیات دوسو تو آٹھ ترش انو دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کو رچن من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد بریعت منہ ذمت اللہ عز و جل اور تھا جے بکتی اچھر کی تو بھاوے فروز نماج تیک کلو تارو پر ہوتے مہن شکتی دور اللہ تعالی ذمہ داری مکت ہوئے گلو رواہ احمد امام بی حقی سنت شو بڑھنا کرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے چھین جنہوں کے بکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکوٹ افستیت ہوئے بول لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ایر کون کسٹی اللہ نکوٹ او دیکھ پوشن دنیو تو خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولین نماز ندشتو شمائی تا آدائی کرا جے نماز تیک کر لو تار کنو دین دھرمو نہیں اور نماز ہو چھے دینیر بیتی حضرت عبداللہ ابن قرطین رضی اللہ تعالی عنہ برنو نہ کرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرے چھن اول ما جو حاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاح فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ اور تات قیام اتر دین شرب الفتحم حشب گرہن کرو ہوئے نماجر جے بکتی نماجر حشب دیتے شکم ہوئے شیش شکل عملر حشب دیتے شکم ہوئے جے بکتی نمازر حشب شنطش جنرک بھوئے دیتے پار بنا से कुनो आमले रहिशब दिते पार बना सुप्रेस्ट्रोता ये हदीसेर अलोके अंग्रेज़ जानते पालम जासोले जे जतोकुन फुजुन्तो नमाज अम्मी आदाय कुर्बुना पुरे फुन्न भावे जतोकुन फुजुन्तो नमाज अमार आदाय हो बना ततोकुन फुजुन्तो आशुले अमार उन्नोन्नो आमल दिए कुनो काज हो बना को लाभ हो बना जतो यामी � अमार थक तो बागे नमाज नमाज जो हम अमार नमाज थक बे नमाज जो हम अमार थक बे तो खौन छोटे टी जे को नामी ये दान करने के नो कुल्ला मुलो काज करने के नो तो खौन शिटाने एक ओहूद पहाड़ पर बहुत समान शिटा देखा जावे आर जो खौन नमाज थक बना उन्नान नो अमार दान खोयरात कुनो काजे आज बना और ते � पाँच वक्त तो नमाज अवश्य अवश्य आदाय करते हैं जीवन है धन्य अन्दि के हजरत अबू हर रजियाल्ला तला आनहु होते वर्णित होनी रसुल करीम सल्ला सल्लम के बोलते शुने तुम्हरा कि मन करो जदि कारो घर दरजा एक खाल था खाले जदि दैनिक पाँच बार गोसल करा शर को मेला थकते परे सहबागन बोलें यार सोल्लाम को मैला थकते परेना 
নবীজি বললেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যে আদায় করবে তার দৃষ্টান্ত এমন যে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম এ হাদিস চেষ্টে সহি বুখারি থেকে প্রিয় শ্রোতা যে নামাজ জামাতের গুরুত্ব যে আমরা নামাজ পড়ছি আবার একা একই পড়ি জামাতে পড়ি না এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন ওয়াকিম সোলাহ ও আতুজাকা অরকাউন সুরা বাকর আয়াত তেতাল্লিশ এখানে বলা হয়েছে যে তোমরা নামাজ কায়েম করো জাকাত দাও এবং রুগকারীদের সাথে রুকু করো অর্থাৎ যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও সুরা বাকারা সহি বখারি ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লি ওসাল্লাম বলেছেন আমার ইচ্ছা হয় এ নির্দেশ জারি করতে যে এক ব্যক্তি ইমাম হয়ে নামাজ পড়াক আর আমি এক দল সঙ্গীদেরকে নিয়ে লাকড়ি বহন করে ওই ঘরে গিয়ে জালি দিই যে ঘরে যে পুরুষ রয়েছে যে যারা নামাজের যে আজান হয়েছে আওয়াজ শুনেছে জামাতে সামিল হয়নি জামাতে হাজির হয়নি ওই ঘরটাকে জালে দেওয়ার কথা বলেছেন নবী করিম সাল্লাম তাহলে যেখানে এত বড় কথা নবীজি বলেছেন আসলে পৃথিবীর অন্যান্য কোনো কাজের জন্য অন্য কোনো বন্দিকের জন্য এভাবে যে ঘর আগুন ফুরিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন অন্য অন্য এবাদত এভাবে কিন্তু বলা হয়নি একমাত্র নামাজের জন্য এই কথা বলেছেন প্রশ্রোতা তাহলে আমরা একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে আসলে যে যেখানে যে নামাজ জামাতে না পড়লে এত কঠোরতার কথা নবীজি বলেছেন একটু চিন্তা করি না যে আসলে যে আমি কেন নামাজ পড়ি না আবার নামাজ পড়ি জামাতে কেন সামিল হই না এদিকে নামাজের জামাতের সম্পর্কে কি ফজিলত সেটা নিয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইব অমর রাজুজাল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাম বলেছেন জামাতের সাথে পড়া নামাজ একাইকে নামাজ অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক উত্তম ও মর্যাদা সম্পূর্ণ সুবাহান আল্লাহ সাতাশ গুণ অধিক উত্তম ও মর্যাদা সম্পূর্ণ তাহলে এক নামাজ পড়লে আমি এক এক নাম্বার পাচ্ছি আর জামাতে পড়লে সেটা সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব আমল নামায় আসবে সহি বুখারি এবং মুসলিম থেকে হাদিসটি এসেছে প্রিয় শ্রোতা সে জামাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আর একটা হাদিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে নবী করি সাল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন যে একজন জনক অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ সাহাবি তিনি এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি তো অন্ধ মানুষ আমার পথ ছলার কেউ নেই আমি তো মসজিদে যেতে পারি না আমি কি একে এক ঘরে নামাজ আদায় করতে পারি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যাও একটু পরেই আবার ডেকে বললেন তুমি কি ফরজ নামাজের আজানের আওয়াজ শুনতে পাও সাহাবি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাম জি শুনতে পাই নবীজি বললেন অবশ্যই তোমাকে জামাতে সামিল হতে হবে জামাত ছাড়া তুমি ঘরে একে একে নামাজ পড়তে পারবা না তোমাকে রুখসত দেওয়া যাবে না অবশ্যই তুমি জামাতে সামিল হবে তাহলে যেখানে একজন অন্ধ সাহাবের জন্য অন্ধ ব্যক্তির জন্য নবী করিম সাল্লা সাল্লাম তাকে রুখসত দেন নাই যে একা একে নামাজ পড়ার ব্যাপারে অথচ আমরা তো ইচ্ছাকৃত সুস্বাস্থ্য সুস্থ আছি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ পরিপূর্ণতা সব কিছু আছে শারীরিকভাবে কোনো সমস্যা নেই তারপরে আসলে আমরা জামাতে সামিল হয় না আমরা বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে জামাতে যাই না অথচ ঘরের পাশেই মসজিদ আমার বাসার পাশেই মসজিদ আজান হচ্ছে আমরা আসলে ঘুমাচ্ছি আমরা আবার উঠে জামাতে যাই না এক এক ঘরে নামাজ পড়ছি তাহলে একজন অন্ত সাহাবের জন্য যদি এত বড় কথা যে সেখানে তাকে যেতে মসজিদে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছেন নবীজি আমাদের অবস্থা কি হবে একটু চিন্তা করলে একটু আত্মসমর্থন করলে সেটা নাড়া দিবে হজরত রাসুল করিম সাল্লামের সাহাবিগণ জামাতে নামাজের প্রতি 
কঠোর এবং যত্নবান ছিলেন তা হজরত অমর ফারুক রাজুল্লাহ তাল্লাহ আনহু এর একটি ঘটনা থেকে আমরা সেটা জানতে পারি যে হজরত আবদুল্লাহ এবনে অমর রাজুল্লাহ তাল আনহু বলেন এখন দা ওমর ফারুক রাজুল্লাহ তাল আনহু তার বিশাল এক দেওয়াল ঘেরা খেজুর বাগান তিনি বাগানে গিয়েছিলেন আর বাগান থেকে একটু আসতে বিলম্ব হয়েছে অর্থাৎ লোকেরা আসরের জামাত পড়ে ফেলেছেন ওমর ফারুক রাজুল্লাহ তাল আনহু ওটা দেখে বললেন ইন্না আলিল্লাহি ও ইন্না আলিহ রাজুন আমার আসর জামাত ছুটে গেল লোকেরা তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার এই দেওয়াল ঘেরা খেজুরের বাগান আসর জামাত আমার ছুটে গেল আমি এই জন্য মিসকিনদেরকে আমি সৎকা করে দিলাম সুবাহান আল্লাহ অবিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম সুপ্রিয় শ্রোতা আসলে কত গুরুত্বপূর্ণ নামাজ কত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে একজন খলিফা আমিরুল মোমিনিন তিনি তার খেজুরের বাগান মিসকিনদেরকে হাদিয়ে দিয়ে দিলেন সৎকা করে দিলেন শুধু জামাত কেন উনি ধরতে পারলেন না জামাত ওনার বাদ গেল এই জন্য আমরা তো আসলে কত হাজারো ওয়াক্ত নামাজ আমরা পড়ছি না এমনি পড়িনি আর জামাত তো অনেক অনেক আমাদের বাদ পড়েছে আসুন আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ ছক্ত নামাজ পাঁচ ছক্ত নামাজ অবশ্যই আমরা জামাতে আদায় করব যেখানে থাকি না কেন অফিস হোক আদালতে হোক আমার কোর্টে হোক কাছারিতে হোক যেখানে হোক না কেন আজান শুনেছি জামাতে সামিল হব জামাতে নামাজ আদায় করব জামাত ত্যাগ করব না এবং অতীত জীবনের জন্য আল্লাহ কাছে আমরা ক্ষমা ছেয়ে নেব আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আমরা তো ভুল করেছি অনেক নামাজ আমরা ছুটে গিয়েছে আল্লাহ কাছে আমরা রোনা জারি করে সেটা ছেয়ে নেব তাহলে আমাদের জীবন হবে ধন্য নামাজের মাধ্যমে ব্যক্তি পরিবার সমাজ দেশ জাতি সব কিছু আসলে আল্লাহ পাক নিরাপদে রাখবেন নামাজ আছে শান্তি আছে নামাজ নেই আসলে ব্যক্তিরও শান্তি নেই পরিবারও শান্তি নেই দেশও শান্তি নেই আসলে নামাজ থাকলে সেখানে আল্লাহ রহমত আসবে ইনশা আল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই তাই আসুন আমরা দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ ছক্ত নামাজ জামাত আদায় করব নামাজ আর ছেড়ে দিব না ফরত নামাজ আর ছেড়ে দিব না আল্লাহ কাছে আমরা ক্ষমা ছেয়ে নিব আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আমাদের মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন মাহি মুরব্বী ওস্তাদ আমাদের মুরব্বীজন যে যেখানে আল্লাহ আছেন যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে তুমি মাফ করে দাও যারা বেঁচে আছেন সুস্বাস্থ্য দান করো হায়াতাং তৈবা দান করো আল্লাহর কাছে আমরা এভাবে চাব ছেলে আল্লাহ আমাদেরকে দেবেন কোনো সন্দেহ নেই আমাদেরকে পাঁচক্ত নামাজ ঠিকভাবে আদায় করতে হবে যাতে কাজা না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে যা শুনলাম হাদিস শরীফ থেকে যা জানলাম আল্লাহ পাকের কোরআন থেকে যা আমরা জানলাম ব্যক্তির জীবন আমাদেরকে আমল করতে হবে স্যার বলেছেন আমল সে জিন্দগি বন্তি হয় জান্নতবি জাহান্নামবি এ খাকে ফেতরাত মে না নরি হায় না নারি আমলের মাধ্যমে জিন্দগি হবে নোরানি আমল আছে আপনার জীবন খুবই সুন্দর জি আপনার জীবনটা হবে জান্নাতি আর আমল নাই আসলে কোনো লাভ হবে না আমল তো অবশ্যই করতে হবে ভালো কাজ করে যেতে হবে বাস্তব জীবনে ব্যক্তির জীবনে প্রতিটি ক্ষণ ক্ষণে আমাদেরকে ভালো কাজ করে যেতে হবে আমরা আল্লাহ তালার কাছে সেটা আমরা ছেয়ে নিব ইনশা আল্লাহ চুপের শ্রোতা আমরা দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করব ইনশা আল্লাহ আমি আদায় করব আমার ছেলে আমার নাতি আমার বাবা আমার ভাই আমার বন্ধু আমি সবাইকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার জন্য দাওয়াত দিব আমাদের কাজ হলো ইনফরমেশন দেওয়া নামাজ কায়েম করা যেহেতু আকিমুসলা ও আতু জাকা বলা হয়েছে নামাজ কায়েম করো অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করো এবং জাকাত দাও জাকাতের কথা আসছে আসলে যখন আমরা জাকাতে তৌফিক হবে আল্লাহ পাক যখন তৌফিক দিব অবশ্যই আমরা জাকাত দিব জাকাত দিব যেহেতু কোরআন কারিম আল্লাহ পাক সেটা বারবার বলেছেন আকিমুসলাহ ও আতু জাকা এটা বলেছেন আর বলেছেন অর্কা ও মার রক ইন তোমরা রুকু কারীদের সাথে রুকু করো সুবাহান আল্লাহ অবিহাম দিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম সুপ্রে শ্রোতা আমরা এখন একটু মাসালা দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে পবিত্র নামাজের ওয়াজিব যে নামাজের চোদ্দটি ওয়াজিব রয়েছে এটা আমরা একটু জানব যে নামাজের চোদ্দটি ওয়াজিব কী কী আলহামদুল শরীফ ফুরা ফোড়া আলহামদুল শহীদ সুরা মিলানো রুকু সেজদা দেরি করা রুকুর থেকে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া 
দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা দরমিয়ানি বৈঠক উভয় বৈঠকে আত্মা হইয়া তো পড়া ইমামের জন্য কেরাত আসতে বা জোরে পড়া ভিতরে নামাজে দোয়ায়ে অনুদ পড়া দুই ঈদের নামাজে ছয় ছয় তাকবির বলা প্রত্যেক ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাখাতে কেরাত পড়া প্রত্যেক ফরজ নামাজের ওয়াজিবগুলির তারতিব ঠিক রাখা প্রত্যেক ফরজগুলির তারতিব ঠিক রাখা আসসালাম আলাইকুম বলিয়া নামাজ শেষ করা এই শুদ্ধটি ওয়াজিব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কারণ যখন নামাজ পড়ব যদি ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে আমার সেদের সহ দেওয়া লাজেম জরুরি এটা আমরা একটু মনে রাখব আল্লাহ পাক আমাদেরকে নামাজ আর কানা হাকাম এবং নামাজের ওয়াজিব সুন্নাত সব কিছু পরিপূর্ণভাবে আদায় করার আল্লাহ পাক তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমরা বলি আল্লাহ আমিন আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসছি শ্রোতা বন্ধুরা আমরা যে যেখানে বসে এই প্রোগ্রাম দেখছি আল্লাহ তালার কাছে আমরা দোয়া করব বিশেষ করে দেশের জন্য দশের জন্য এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্য আমরা দোয়া করব সবার সুস্বাস্থ্য আমরা কামনা করব আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করেন শান্তিতে রাখেন সে সাথে চ্যানেল কর্ণফুলি কর্তৃপক্ষ অনেক কষ্ট করে সাপ্তাহিক ঝুমার খুদ্বা এই অনুষ্ঠানটি জনগণের জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌঁছাবার জন্য চেষ্টা করছেন আল্লাহ তালা তাদেরকে নেখাই তাঁত এবার দান করুন আমরা আজকে এখানে শেষ করছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকু